تعليق خايف ترى عشان نعمل توفير طاقة عشان الله بيعلم كل شيء نشحن. Since 7 of October, Gaza has been under heavy Israeli bombardment, which has left the enclave in ruins, damaged phone lines and severe internet connections. The lack of connectivity has left rescue agencies unable to coordinate the operations or find out where the latest victims have fallen, while individuals have no means to contact family members or call for help. ولكن واجهة الصحفيين الفلسطينيين وواجهتنا بذلك هو الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي وشبكة الاتصالات والانترنت والصحفي الفلسطيني في ذلك واجه الكثير من الاشكاليات في التواصل سواء مع شهود العيان او مع المؤسسات الاعلامية او مع العالم الخارجي طبعا مع بداية هذا العدوان انحصفت معظم المكاتب ومعظم الابراج التي تحتوي وتضم مكاتب الصحفيين اضطررنا للعمل ميدانيا من امام المستشفيات كونها نقاط وصول الاصابات والشهداء Journalists and media workers have faced extreme and unprecedented challenges in Gaza. Not only have more than 50 media premises or offices been completely or partially destroyed by Israeli airstrikes, but more than 120 journalists and media workers have also been killed in Gaza and the occupied West Bank since 7th of October. More journalists have been killed than ever before in a single country over an entire year. بعد ما الاحتلال حصل الكهرباء عن المنطقة وعن المنطقة في مناطق قطاع غزة بشكل عام حبينا ان نجيب طاقة نساعد المنطقة بشكل طبعا احنا اشترينا الخلايا لانه لازم تشحن جوالك لازم تشحن بطارية صغيرة تطلع على على دارك في الليل انت قاعد الاولاد الصغار بيعرفوش كهرباء وقاطعة ومش قاطعة Apart from targeting media offices, Israel has also bombed telecommunication networks its bombing campaigns have intensified during periods of blackouts, with Palestinians describing them as nights of horror. طبعا بسبب انقطاع المتواصل للاتصالات والانترنت توجهنا للاسم الدولية البطاقات الدولية عشان الحصول على الانترنت. طبعا لكن هاي معاناة معاناة كبيرة ثانية لأنه لازم نكون في مكان عالي عشان نقط إشارة للشبكات الدولية أو الشب أو نتوجه لمناطق حدودية. عالية إنه مفتوح على أماكن فيها مفتوح عشان نقط إرسال واتصال حتى نقوم بمهامنا الصحفية إرسال المواد الصحفية. Connecting Gaza is a global campaign that was established to help provide Palestinians in Gaza with e-SIMs to get around the communication blackout and stay online. People around the world have purchased e-SIMs to donate to journalists and others in Gaza. كمان نحن بنحاول نحط اكثر من شريحه في الجوال لانه لو الشريحه وقفت او تعطلت او خلص الانترنت فيها مباشره بنحول على القطعه البديله ولولا هذه القطع لننقطع عن العالم At least 27,500 Palestinians have been killed in Gaza since 7th of October with thousands more still dead buried under rubble The deliberate targeting of communication infrastructure has exacerbated the situation by leaving rescue services paralyzed and civilians isolated. Solar panels and initiatives such as Connecting Gaza play a crucial role in ensuring that Gaza stays online, maintaining a lifeline of communication in a war-torn region where information is a vital source of hope and resilience.